தென்மேற்கு வங்கக்கடலின் மத்திய பகுதியில் உருவாகியுள்ள குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி நாளை முதல் மூன்று நாட்களுக்கு தமிழகத்தில் மிக கனமழை பெய்யும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் அனைத்தும் இலவசம் என்ற எண்ணத்தை அரசு ஏற்படுத்திவிடக் கூடாது சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தல் தமிழகத்தில் இல்லம் தேடி கல்வி திட்டம் தொடக்கம் ஒன்று முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரையான மாணவர்களின் கற்றல் குறைபாடுகளை சரி செய்ய நடவடிக்கை வேகமாக நிரம்பி வரும் உடுமலை அமராவதி அணை அமராவதி ஆற்றங்கரையோர மக்களுக்கு முதல் கட்ட வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை காரைக்கால் நாகை தூத்துக்குடி மீனவர்கள் தடை செய்யப்பட்ட இரட்டை மடிவலைகளை பயன்படுத்துவதாக குற்றச்சாட்டு கடந்த ஒரு வாரத்தில் ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான வலைகளை சேதப்படுத்தியதாக பழவேற்காடு மீனவர்கள் திருவள்ளூர் ஆட்சியரிடம் புகார் பல வகை நெற்பயிர்களை கொண்டு புத்தர் உருவத்தை வடிவமைத்துள்ள விவசாயி பாரம்பரிய மருத்துவ குணம் கொண்ட நெல் வகைகளை மக்கள் மத்தியில் கொண்டு சேர்க்கும் முயற்சி என பெருமிதம் கேரளாவில் மழை குறைந்ததால் இடுக்கி அணைக்கு நீர்வரத்து குறைவு நீர் திறப்பு முழுவதுமாக நிறுத்தம் தீபாவளி பண்டிகையை பாதுகாப்பாக கொண்டாட நடவடிக்கை தமிழகம் முழுவதும் தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புத் துறையினர் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் தீபாவளி பண்டிகைக்கு பட்டாசு வெடிக்க அனுமதி கேட்டு தொடரப்பட்டுள்ள வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணைக்கு வருகிறது தமிழகத்திற்கு தொன்னூறாயிரம் மெட்ரிக் டன் யூரியா மத்திய அரசு ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது இலங்கை கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்ட கோட்டைப்பட்டினம் மீனவர்கள் இருவரை விடுவிக்க இலங்கை நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது முல்லை பெரியாறு அணையின் நீர் அளவு அபாய கட்டத்தில் இல்லாதபோது இந்த விவகாரம் குறித்து பேச வேண்டிய அவசியம் என்ன என்று உச்சநீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது டெல்லியில் நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி முதல் அனைத்து வகுப்புகளுக்கும் பள்ளிகள் திறக்கப்படுகின்றன பிரிட்டன் ஜெர்மனி ரஷ்யாவில் வேகமாக பரவி வரும் புதிய வகை ஏ ஒய் போர் பாயிண்ட் டூ ரக கொரோனா வைரஸ் கர்நாடகாவிலும் பரவியுள்ளது டெல்லி சென்றுள்ள மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சுப்பிரமணியன் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியாவுடன் சந்தித்து ஆலோசனை மேற்கொண்டார் பெகாசஸ் மென்பொருள் மூலம் உளவு பார்க்கப்பட்டதாக எழுந்த புகாரில் மூன்று பேர் கொண்ட சிறப்பு வல்லுநர் குழு விசாரணை நடத்த உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டு மக்களுக்கு மனிதாபிமான உதவிகளை வழங்க முன்வருமாறு உலக நாடுகளுக்கு சீனா பாகிஸ்தான் நாடுகள் கூட்டாக அழைப்பு விடுத்துள்ளன கனடாவின் புதிய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சராக தமிழகத்தை பூர்வீகமாக கொண்ட அனிதா ஆனந்த் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இருபது ஓவர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் வங்கதேச அணியை எட்டு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி இங்கிலாந்து அணி வெற்றி பெற்றுள்ளது தென்மேற்கு வங்கக்கடலின் மத்திய பகுதியில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகியுள்ளது காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி அடுத்து வரும் மூன்று தினங்களில் மேற்கு திசையில் நகரும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இதன் காரணமாக அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்பது முப்பது முப்பத்தி ஒன்று ஆகிய தேதிகளில் தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் கடலோர மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் மிக கனமழை பெய்யக்கூடும் என்றும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த இருபத்தி மணி நேரத்தில் 
நகரின் சில இடங்களில் லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் அப்பகுதிக்கு செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் மரக்காணத்தில் இல்லம் தேடி கல்வி திட்டத்தினை தமிழக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார் அரசு பள்ளி மாணவர்களின் கற்றல் குறைபாடுகளை நீக்க பட்ஜெட்டில் இருநூறு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு இல்லம் தேடி கல்வி என்ற புதிய திட்டத்தின் கீழ் மாணவர்களின் கற்றல் குறைபாடுகளை தீர்க்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது இந்த திட்டத்தின்படி மாணவர்களின் வீடுகளின் அருகில் உள்ள அரசுக்கு சொந்தமான இடங்களில் மாலை ஐந்து மணி முதல் இரவு ஏழு மணி வரை கற்றல் செயல்பாடுகள் நடைபெறும் முதற்கட்டமாக இத்திட்டம் காஞ்சிபுரம் விழுப்புரம் மதுரை திருச்சி நாகப்பட்டினம் கன்னியாகுமரி கிருஷ்ணகிரி நீலகிரி உள்பட பனிரண்டு மாவட்டங்களில் தன்னார்வலர்களை கொண்டு செயல்படுத்தப்பட உள்ளது இந்த திட்டத்தை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் விழுப்புரம் மாவட்ட மரக்காணத்தில் தொடங்கி வைத்துள்ளார் தமிழகத்தில் வீடற்ற மக்களுக்கு வீட்டு வசதியை ஏற்படுத்திக் கொடுப்பது தொடர்பாக விரிவான செயல் திட்டத்தை வகுக்க வேண்டும் என தமிழக அரசை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது அரசு புறம்போக்கு நிலத்தை வீட்டுமனைகளாக மாற்றக்கோரி வழக்கு ஒன்று தலைமை நீதிபதி சஞ்சீப் பானர்ஜி மற்றும் நீதிபதி ஆதிகேசவலு அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது தமிழ்நாடு பல துறைகளில் முன்னணி மாநிலமாக திகழ்வதாக குறிப்பிட்ட நீதிபதிகள் மக்கள் நல அரசு வீடற்றவர்களுக்கு வீடுகளை வழங்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தினர் அதே சமயம் அனைத்தும் இலவசமாக கிடைக்கும் என்று எண்ணத்தை மக்களிடையே ஏற்படுத்திவிடக் கூடாது என்றும் தெளிவுபடுத்தினர் வீட்டுமனை ஒதுக்கக் கோரி மீண்டும் புதிதாக மாவட்ட ஆட்சியருக்கு மனு அனுப்ப மனுதாரருக்கு உத்தரவிட்டு வழக்கை முடித்து வைத்தனர் அதே சமயம் தமிழகம் முழுவதும் வீடற்ற ஏழை மக்களுக்கு நிலம் அல்லது வீடு வழங்குவது தொடர்பாக விரிவான செயல் திட்டத்தை அரசு வகுக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்திய நீதிபதிகள் இதற்காக மாவட்ட வாரியாக நிலங்களை அடையாளம் காணவும் வலியுறுத்தினர் நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்கான வரைவு வாக்காளர் பட்டியலை நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி வெளியிட மாவட்ட நிர்வாகங்களுக்கு தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது தமிழ்நாடு முழுவதும் ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தல் முடிவுற்ற நிலையில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்கான பணிகளில் மாநில தேர்தல் ஆணையம் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறது அனைத்து மாவட்ட நிர்வாகங்களுடன் தொடர்ந்து ஏற்கனவே காணொலி காட்சி வாயிலாக ஆய்வுக் கூட்டங்களை நடத்திய தேர்தல் ஆணையர் பழனிக்குமார் மாவட்டங்களுக்கு நேரில் சென்று தற்போது ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகிறார் புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட மாநகராட்சி நகராட்சி பேரூராட்சிகளில் வார்டு வரையறை பணிகளின் நிலை குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்ட தேர்தல் ஆணையர் வரைவு வாக்காளர் பட்டியலை நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி வெளியிட உத்தரவிட்டுள்ளார் மேலும் ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதிக்குள் நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலை நடத்தி முடிக்க நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளதால் வாக்குச்சாவடி இறுதி செய்தல் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களின் முதல்நிலை சரிபார்ப்பு பணிகளை விரைந்து முடிக்கவும் மாவட்ட நிர்வாகங்களுக்கு மாநில தேர்தல் ஆணையர் அறிவுறுத்தியுள்ளார் கேரளாவின் இடுக்கி அணையின் நீர்மட்டம் குறைந்ததால் நீர் திறப்பு முழுமையாக நிறுத்தப்பட்டது கேரள மாநிலம் இடுக்கியில் பெய்த கனமழை காரணமாக இடுக்கி அணையின் நீர்மட்டம் வேகமாக உயர்ந்தது இதைத் தொடர்ந்து நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பின் கடந்த பத்தொன்பதாம் தேதி அணையின் உபரி நீர் வெளியேற்றும் செருதோணி அணையின் மூன்று மதகுகள் வழியாக ஒரு லட்சம் கன அடி தண்ணீர் வெளியேற்றப்பட்டது பின் எழுபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு பிறகு அணையின் இரண்டு மதகுகள் மூடப்பட்டன ஒரு மதகு வழியாக வினாடிக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு கன அடி தண்ணீர் வெளியேற்றப்பட்டு வந்தது இந்நிலையில் அணையின் நீர்மட்டம் இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூற்றி ஏழு புள்ளி ஒன்பது பூஜ்ஜியம் அடியாக குறைந்ததால் இடுக்கி அணையின் ஒரு மதகும் மூடப்பட்டது அணைக்கு நீர்வரத்து குறைந்ததால் நீர் திறப்பு முழுவதுமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது கேரளாவில் பல வகை நெற்பயிர்களை கொண்டு புத்தர் உருவத் தோற்றத்தை வடிவமைத்து உள்ள விவசாயி பாரம்பரிய மருத்துவ குணம் கொண்ட நெல் வகைகளை மக்கள் மத்தியில் கொண்டு சேர்க்கும் விதமாக இந்த முயற்சியை மேற்கொண்டுள்ளார் கேரள மாநிலம் வயநாடு மாவட்டத்தில் உள்ள நம்பிக்கொல்லி பகுதியைச் சேர்ந்த விவசாயி பிரசித் குமார் கடந்த இரண்டாயிரத்து பனிரெண்டாம் ஆண்டு முதல் இந்தியாவின் பாரம்பரியமிக்க மருத்துவ குணங்களை கொண்ட நெல் வகைகளை சேகரிப்பதில் அதிக ஆர்வம் கொண்டவர் தற்சமயம் தன்னிடம் பாரம்பரிய மற்றும் மருத்துவ குணமிக்க நூற்று இருபத்தைந்து வகை நெல் இருப்பதாக கூறுகிறார் இந்த நிலையில் மருத்துவ குணமிக்க பாரம்பரிய நெல் பயிர்களை மக்கள் மத்தியில் கொண்டு சேர்க்கும் விதமாக புதிய முயற்சியை அவர் மேற்கொண்டிருக்கிறார் அதன்படி நம்பிக்கொல்லி பகுதியில் தான் விவசாயம் செய்துள்ள நிலத்தில் பல வகை நெற்பயிர்களை கொண்டு புத்தர் உருவம் தெரியும்படி அவர் வடிவமைத்திருக்கிறார்
நெற்பயிர்களை கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட இந்த புத்தர் உருவம் தற்சமயம் அப்பகுதியில் பரபரப்பாக பேசப்படக்கூடிய ஒன்றாக மாறியிருக்கிறது பச்சை மற்றும் ஊதா நிற நெற்பயிர்களை கொண்டு அவர் புத்தர் உருவத்தை வடிவமைத்து அசத்தி உள்ளார் அரசால் தடை செய்யப்பட்ட இரட்டை மடி வலைகளை பயன்படுத்தி கடந்த ஒரு வாரத்தில் மட்டும் ரூபாய் ஒரு கோடி மதிப்பிலான வலைகளை சேதப்படுத்தியுள்ளதாக மீனவர்கள் ஆட்சியரிடம் புகார் அளித்துள்ளனர் காரைக்கால் நாகை தூத்துக்குடி மீனவர்கள் அத்துமீறி திருவள்ளூர் மாவட்டம் பழவேற்காடு எல்லையில் அரசால் தடை செய்யப்பட்ட இரட்டை மடி வலைகளை பயன்படுத்தி மீன்பிடிப்பதாகவும் இதனால் தங்களது வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுவதாகவும் கூறி பழவேற்காடு மீனவர்கள் திருவள்ளூர் ஆட்சியர் ஆல்பின் ஜான் மர்கிஸிடம் புகார் அளித்துள்ளனர் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக அத்துமீறி மீன்பிடிப்பதாகவும் அதிவேக இயந்திரம் ஸ்டீல் பாடி படகுகள் மூலமும் இரட்டை மடி வலைகளாலும் தங்கள் வலைகளை சேதப்படுத்துவதாகவும் கூறியுள்ளனர் கடந்த ஒரு வாரத்தில் மட்டும் ரூபாய் ஒரு கோடி மதிப்பிலான மீன்பிடி வலைகளை சேதமாக்கியுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கின்றனர் எனவே மூன்று மாவட்ட மீனவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என ஆட்சியரிடம் மீனவர்கள் புகார் அளித்தனர் உடுமலை அருகே உள்ள அமராவதி அணையில் எண்பத்தைந்து புள்ளி ஒன்று அடி நீர் இருப்பு உள்ள நிலையில் அமராவதி கரையோர பகுதி மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை அமராவதி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் பரவலாக மழை பெய்து வருவதால் பாம்பாறு சின்னாறு கூட்டாறு பகுதிகளில் இருந்து அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது இதனால் அணை முழு கொள்ளளவை எட்டும் நிலையில் உள்ளது அமராவதி அணையின் மொத்த கொள்ளளவான தொன்னூறு அடியில் தற்போது நீர்மட்டம் எண்பத்தைந்து புள்ளி ஒரு அடியை எட்டியுள்ளது அணைக்கு வரும் நீர்வரத்து அறுநூற்று தொடர்ந்து நீர்வரத்து அதிகரித்தால் அணையின் பாதுகாப்பு கருதி மதகுகள் வழியாக அணையிலிருந்து உபரி நீர் வெளியேற்றப்படும் அதனால் அமராவதி கரையோர கிராம மக்களுக்கு முதற்கட்டமாக வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு பாகிஸ்தான் ராணுவம் ஜம்மு காஷ்மீரை கைப்பற்றுவதை தடுத்து நிறுத்தி இந்தியா வெற்றி பெற்றதன் நினைவாக ஆண்டுதோறும் அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி காலாட்படை தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது இதனை முன்னிட்டு குன்னூர் வெலிங்டன் ராணுவ பயிற்சி கல்லூரி அருகே உள்ள போர் நினைவு துணில் ராணுவ பயிற்சி கல்லூரியின் தலைவர் லெப்டினன்ட் ஜெனரல் எம் ஜே எஸ் காலன் மலர்வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினார் தொடர்ந்து வெலிங்டன் ராணுவ மருத்துவமனையில் கொரோனா காலத்தில் பணியாற்றிய மருத்துவமனை ஊழியர்கள் தூய்மை பணியாளர்கள் கௌரவிக்கப்பட்டு பாராட்டு சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன கோவையில் உள்ள தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் குமார் மற்றும் தென்னிந்திய இஸ்ரேல் ஆலோசகர் ஜோநாதன் சாட்கா கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர் அப்போது அவர்கள் கூறுகையில் தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகம் இஸ்ரேல் நாட்டுடன் இணைந்து பல்வேறு துறைகளை மேம்படுத்த ஆய்வு மேற்கொண்டதாகவும் விவசாய துறையில் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் குறித்த ஆலோசனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும் தெரிவித்தனர் குறிப்பாக நானோ டெக்னாலஜி ரிமோட் சென்சார் டெக்னாலஜி நீர்வள தொழில்நுட்பம் குறித்து கலந்துரையாடியதாக தெரிவிக்கப்பட்டது இது ஒன்ஸ் இப்போ இது போக அப்படின்னா நான் வந்து அவங்கள்ட்ட வேண்டிக் கொண்டது அவங்கள்ட்ட நிறைய அட்வான்ஸ் ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க இப்போ அந்த ரெண்டு வருஷமாக கோவிட் டைம் நல்லா போக முடியாமல் இருந்தது இப்போ அதுக்கு வந்து நம்ம இங்கே இருக்கிற பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியர்கள் மற்றும் துணை பேராசிரியர்கள் உங்களுக்குலாம் ட்ரைனிங் வர மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து கேட்டோம் அதுக்கும் அவங்க வந்து எடுத்துக்கிட்டு பல விதத்தில் நம்ம உதவி செய்யணும்னு சொல்கிறேன் வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மாநில பேரிடர் மேலாண்மை இயக்குநர் சுப்பையன் ஆட்சியர் அல்பின் ஜான் வர்கிஸ் ஆகியோர் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் எண்ணூர் கழிமுக பகுதி ஆண்டார்மடம் ஆகிய பகுதிகளில் மழைநீர் தங்கு தடையின்றி வெளியேறி கடலில் கலக்கும் விதமான பணிகளை ஆய்வு செய்தனர் அதேபோல மழையால் பாதிக்கப்பட்டால் தங்குவதற்கான புயல் பாதுகாப்பு மையங்களையும் ஆய்வு செய்தனர் பூண்டி ஏரியின் உறுதித்தன்மை நீர் இருப்பு குறித்தும் ஆய்வு செய்து தாழ்வான பகுதிகளில் தேங்கும் மழைநீரை வெளியேற்ற வேண்டும் என பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகளுக்கு மாநில பேரிடர் மேலாண்மை இயக்குநர் சுப்பையன் உத்தரவிட்டார் அப்போது பேசிய அவர் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் வடகிழக்கு பருவமழையால் எட்டு இடங்கள் அதிக பாதிப்புக்குள்ளாகும் பகுதிகளாக கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை எட்டு இடங்கள் வந்து அதிக பாதிப்புக்குள்ளாகும் இடங்களாக கண்டறியப்பட்டு அந்த இடங்களில் தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எல்லாம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அனைத்து துறை அலுவலகம் சேர்ந்து செய்திருக்கிறார் 
பொதுமக்கள் அனைவரும் என் வடகிழக்கு பருவமழைக்கு அனைத்து முன்னேற்பாடுகளும் மாவட்ட நிர்வாகத்தால் செய்யப்பட்டிருக்கிறது எனவே எதற்காகவும் அச்சப்பட வேண்டாம் பொதுமக்கள் தங்களுடைய இருப்பிடத்தில் இருக்கக்கூடிய மழைநீர் தேங்காத வண்ணம் எடுக்கப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் எல்லாம் நீங்களும் எடுத்து மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து இந்த முறை வடகிழக்கு பருவமழையால் எந்த பாதிப்பும் இல்லை என்ற ஒரு நிலையை எட்ட வேண்டும் என்று அனைவரையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக சென்னை பகுதிகளில் இருந்து புறநகர் பகுதிக்கு நீர் வெளியேறும் வழித்தடங்களை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளரும் வருவாய் நிர்வாக ஆணையாளருமான பனீந்திர ரெட்டி மற்றும் மாநகர ஆணையாளர் ககன்தீப் சிங் ஆகியோர் நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் அதில் குறிப்பாக சோழிங்கநல்லூர் தொகுதிக்குட்பட்ட வீராங்கல் ஓடை பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலம் நுக்கம்பாளையம் பாலம் உள்ளிட்ட பத்துக்கும் மேற்பட்ட இடங்களை ஆய்வு செய்து தற்போது நடைபெறும் நடைபெற இருக்கும் பணிகள் குறித்து கேட்டறிந்தனர் இந்த ஆய்வின் போது பொதுப்பணித்துறை தலைமை பொறியாளர் முரளிதரன் மற்றும் அரசு அதிகாரிகள் உடனிருந்தனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் சூளகிரி அடுத்த மருதாண்டப்பள்ளி காலிங்கபுரம் சிம்பல் திராடி ஆகிய ஊராட்சிகளுக்குட்பட்ட கிராமங்களைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் பெருமாள் துரைசாமி குமார் வழக்கமான நெல் ரகத்தை பெற சூளகிரியில் உள்ள விவசாய மருந்து கடைக்கு சென்றுள்ளனர் அப்போது அதன் உரிமையாளர் புதிய வகை நெல் விதையை வழங்கியதாக கூறப்படுகிறது இந்த நெல்லை இருபதுக்கும் மேற்பட்ட ஏக்கரில் பயிரிட்டுள்ளனர் தற்போது நன்கு விளைந்துள்ள நிலையில் நெல் மணிகளில் அரிசி உற்பத்தியாகாமல் வெறும் பொட்டாகவே இருந்து வருவதால் விவசாயிகள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர் கோவை அவினாசி சாலை சந்திப்பில் வைக்கப்பட்டிருந்த அண்ணா சிலையின் பீடத்தை அகலப்படுத்தி முன்னாள் முதலமைச்சர்களின் சிலைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் உரிய அனுமதியின்றி அமைக்கப்பட்டுள்ள இச்சிலைகளை அகற்ற கோரி கோவையைச் சேர்ந்த லோகநாதன் என்பவர் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார் இந்த வழக்கை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி சஞ்சீவ் பானர்ஜி மற்றும் நீதிபதி ஆதி கேசவலு அடங்கிய அமர்வு அனுமதியின்றி சிலைகள் அமைப்பதை தடுக்கும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்க அரசை வலியுறுத்திய நீதிபதிகள் அனுமதியின்றி வைக்கப்படும் சிலைகளை அகற்றுவது தொடர்பாக உச்சநீதிமன்றத்தின் உத்தரவுகளை அமல்படுத்த வேண்டும் என்றும் அதற்காக அரசு எடுத்த நடவடிக்கைகள் குறித்து விரிவான அறிக்கையுடன் நிலைப்பாட்டை தெரிவிக்க வேண்டும் என தலைமை செயலாளருக்கு உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஆறு வாரங்களுக்கு தள்ளி வைத்தனர் சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பாச்சியத்தியிலிருந்து படமாத்தூர் வழியாக சிவகங்கை செல்லும் வழியில் ஏராளமான மின் கடத்தி கம்பிகளும் டிரான்ஸ்பார்மர்களும் உள்ளன கடந்த சில மாதங்களாக மின் கம்பிகள் டிரான்ஸ்பார்மர்கள் பராமரிப்பு செய்யப்படாததால் செடி கொடைகள் வளர்ந்து காணப்படுகின்றன இதன் காரணமாக திருப்பாச்சியத்தி படமாத்தூர் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் அடிக்கடி மின்தடை ஏற்படுவதாக கிராம மக்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர் எனவே மின்வாரியத் துறையினர் நடவடிக்கை எடுத்து செடி கொடிகளை அகற்றி மின்தடை ஏற்படுவதை தடுக்க வேண்டும் என கிராம மக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் இந்தியாவில் முதல் முறையாக சென்னையில் பார்வை குறைபாடு உள்ள பெண்களுக்கான கால்பந்து போட்டிகள் தொடங்கியுள்ளது கண்களை கட்டிக்கொண்டு பெண்கள் விளையாடும் இந்த போட்டி குறித்து விரிவாக பார்க்கலாம் ஆங்கிலத்தில் பிளைண்ட் புட்பால் என்று அழைக்கப்படும் இந்த போட்டியில் இரு அணியிலும் ஐந்து வீரர்கள் மட்டுமே களத்தில் இருப்பர் அதில் இரு அணி கோல் கீப்பர்களும் பார்வை உடையவர்களாகவும் மீதும் நான்கு வீரர்களின் கண்களும் கட்டப்பட்டு இருக்கும் மைதானத்தின் அளவு சிறியதாகவும் கால்பந்தில் உருளும் சத்தம் கேட்கும் வகையிலான சிறப்பு கால்பந்துகள் இப்போட்டியில் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஆலந்தர் மான்பூர் பள்ளியில் இந்தியாவில் முதல் முறையாக பெண்களுக்கான தேசிய அளவிலான பார்வையற்றோருக்கான கால்பந்து போட்டிகள் தொடங்கியுள்ளன அதில் தமிழகம் முழுவதிலும் இருந்து பனிரண்டு அணிகள் கலந்து கொண்டுள்ளன நார்மல் நம்ம புட்பால் ஆடும்போது உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம பார்வை இருக்கும் போது டீம் பார்க்கலாம் இந்த ஆளுகளுக்கு பார்வை இல்லாதனால ஒரே பீல்டில் யார் அவரோட டீம் யார் ஆப்போசிட் டீம் அதுவும் தெரியாது பாலில் வந்து ஒரு ஆங்கிளெட் பாயல் ஒரு ஆங்கிளெட் மாதிரி ஒரு சவுண்டு அந்த சவுண்டு மூலமாக தான் அவங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் 
பார்வையற்றோர் கால்பந்து போட்டிக்காக சிறப்பாக தயாரிக்கப்பட்டுள்ள இந்த கால்பந்து ஒருவித சலங்கை ஒலியை எழுப்புகிறது பார்வை குறைபாடு உடையோர் இயற்கையாகவே செவித்திறன் அதிகமாக காணப்படும் நிலையில் அதன் மூலம் பந்தின் ஓட்டத்தை கேட்டு பந்தை எத்துகிறார்கள் எதிரணியினரிடம் இருந்து பந்தை லாபகமாக பெற்று கோல் கம்பம் வரை கொண்டு வருவதற்காக கோல் கீப்பர் பின்னால் இரு வீரர் இரும்பால் கம்பத்தை தட்ட அந்த சத்தத்தை கேட்டு வீராங்கனைகள் கோல் அடிக்கிறார்கள் ஃபஸ்ட்டு கிரவுண்டில் இறக்கி விட்டு ஆப்போனன்ட் டீமை டிஃபெண்ட் பண்ணி அவங்கள ஃபேஸ் பண்ணும்போது தான் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புக்கும் கேம் வந்து புரிய ஆரம்பிச்சுது ஓ இவங்க இப்படி வரும்போது நம்ம இந்த மூவ் கொடுக்கணும் இப்படி டிஃபெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் புரிய ஆரம்பிச்சுது தவிர எக்ஸ்பிளைன் பண்ண உடனே புரியலை வி ப்ரௌட் டு பிளே ஃபார் த தமிழ்நாடு இட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் நேஷனல் ஃபார் த கேர்ள்ஸ் ஐம் வெரி ப்ரௌட் டு பிளே ஃபார் த தமிழ்நாடு செவித்திறன் மற்றும் சிந்தனை திறனை கொண்டு பெண்கள் களத்தில் அநாயசமாக விளையாடுவதை காண்பது ஆச்சரியத்துடன் வியப்பையும் தருகிறது விருதுநகர் அருகே சிவஞானபுரத்தில் திருநங்கைகளுக்கு வீடு கட்ட ராம்கோ சிமெண்ட் ஆலை மூலம் வழங்கப்பட்ட நான்கு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் மதிப்பிலான இலவச சிமெண்ட் மூட்டைகளை மாவட்ட ஆட்சியர் மேகநாத ரெட்டி வழங்கினார் விருதுநகர் அருகே சிவஞானபுரத்தில் ஆறு திருநங்கைகளுக்கு முதலமைச்சரின் பசுமை வீடுகள் கட்ட ஆணை வழங்கப்பட்டது இந்த நிலையில் பசுமை வீடுகள் கட்ட தேவையான சிமெண்ட் மூட்டைகள் வழங்க கோரி ராம்கோ சிமெண்ட் ஆலை நிர்வாகத்திடம் திருநங்கைகள் கோரிக்கை விடுத்தனர் இதனை ஏற்று தொள்ளாயிரம் சிமெண்ட் மூட்டைகள் வழங்கப்பட்டன தேவர் குரு பூஜையை முன்னிட்டு மாவட்டம் முழுவதும் பத்தாயிரம் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்த உள்ளதாக ராமநாதபுரம் மாவட்ட எஸ்பி தெரிவித்துள்ளார் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதி அடுத்த பசுங்கொண்ணில் முத்துராமலிங்க தேவரின் நூற்று பதினான்காவது ஜெயந்தி விழா மற்றும் ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது குரு பூஜை விழா வருகின்ற அக்டோபர் முப்பதாம் தேதி அரசு விழாவாக கொண்டாடப்பட உள்ளது இதற்கான பாதுகாப்பு முன்னேற்பாடுகள் குறித்து கூடுதல் காவல்துறை இயக்குநர் தாமரை கண்ணன் தலைமையில் ஆலோசனை நடைபெற்றது அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த ராமநாதபுரம் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் கார்த்திக் தற்போது கொரோனா காலம் என்பதனால் குரு பூஜைக்கு பொதுமக்கள் அதிக அளவில் வர வேண்டாம் என கேட்டுக்கொண்டார் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் அடுத்துள்ள வெள்ளாளப்பாளையம் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் வளாகத்தின் முன்பு சேரும் சகதியுமாக உள்ளதால் நோயாளிகள் பெரும் அவதியடைந்து வருகின்றனர் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் அடுத்துள்ள வெள்ளாளப்பாளையம் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் நாளொன்றுக்கு வெள்ளாளப்பாளையம் தொட்டிப்பாளையம் நஞ்சை கோபி உள்ளிட்ட பகுதிகளிலிருந்து கர்ப்பிணி பெண்கள் தாய்மார்கள் உட்பட வெளி நோயாளிகள் சுமார் நூற்றி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் வந்து செல்கின்றனர் இதனால் சுகாதார நிலையத்தின் முன்பு மழைநீர் தேங்காதவாறு பராமரிப்பு பணிகளை வெள்ளாளப்பாளையம் ஊராட்சி சார்பில் மேற்கொள்ள வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் சென்னை அடுத்த ஆவடி பூந்தமல்லி நெடுஞ்சாலையில் கடந்த எட்டு மாதங்களாக மழைநீர் வடிகால் அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது கால்வாய் அமைக்கும் இடம் அருகே முதியவர் ஒருவர் இருசக்கர வாகனத்தில் அமர முயற்சி செய்தபோது எதிர்பாராத விதமாக கால்வாயில் விழுந்துள்ளார் அப்போது அந்த வழியாக சென்ற வாகன ஓட்டிகள் முதியவரை மீட்டனர் எந்த ஒரு காயமும் இன்றி அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினார் இந்த காட்சி அங்கிருந்த சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகியுள்ளது போதிய பாதுகாப்பு இல்லாமல் மழைநீர் வடிகால் பணிகள் நடைபெற்று வருவதால் இதுபோன்ற விபத்துகள் நடைபெற்று வருவதாக வாகன ஓட்டிகள் தெரிவிக்கின்றனர் எனவே இந்த பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்களும் பொதுமக்களும் கோரிக்கை விடுக்கின்றனர் கடலூர் மாவட்டம் வேப்பூர் அருகே முறையான மயானம் இல்லாததால் ஆற்று நீரில் சடலத்தை தூக்கிச் சென்று ஆற்றங்கரையில் அடக்கம் செய்ய வேண்டிய அவல நிலையில் கிராம மக்கள் உள்ளனர் வேப்பூர் அடுத்து விழா பா கொத்தனூர் கிராமத்தில் முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றனர் இவர்களுக்கு முறையான மயானம் இல்லாத காரணத்தால் அருகில் உள்ள கோமிகை ஆற்றில் புதைத்து வருகின்றனர் மழை காலங்களில் ஆற்று நீரில் இறங்கி சென்று புதைக்கும் சூழல் உள்ளது இதுகுறித்து பலமுறை புகார் கொடுத்தும் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது இந்நிலையில் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த அங்கம்மாள் என்ற மூதாட்டி உயிரிழந்ததை அடுத்து அவரை ஆற்று நீரில் இறங்கி சென்று புதைத்த காட்சி வைரலாக பரவியது செங்கல்பட்டு மாவட்டம் கடப்பாக்கம் அரசு பள்ளியில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் ஆய்வு மேற்கொண்டார் அப்பள்ளியில் மாணவர்களிடம் குறைகளை கேட்டறிந்ததுடன் பள்ளியில் சமைக்கப்பட்ட மதிய உணவையும் ஆய்வு செய்தார் மேலும் பள்ளி ஆசிரியர்களிடமும் உரையாடினார்
கடலூரில் வீட்டினுள் நுழைய முயற்சி செய்த பாம்பை நாய் சண்டையிட்டு தடுத்து நிறுத்தியது கடலூர் கங்கனாக்குப்பம் கிராமத்தில் வீட்டில் யாரும் இல்லாத போது ஒரு பாம்பை வீட்டுக்குள் நுழைய முயற்சி செய்துள்ளது அப்போது அந்த வீட்டில் வளர்க்கப்பட்ட நாய் அந்த பாம்பை வீட்டிற்குள் நுழைய விடாமல் துரத்தி சுவற்றின் மூளையில் வைத்து அந்த பாம்புடன் சண்டையிட்டு உள்ளது இது குறித்து பக்கத்து வீட்டில் இருந்த நபர் ஒருவர் வனத்துறைக்கு தகவல் கொடுத்ததன் அடிப்படையில் உயிரின ஆர்வலர் செல்லா அந்த பாம்பை உயிருடன் மீட்டு வனப்பகுதியில் விட்டார் வீட்டுக்கு காவலாக இருந்த அந்த நாயை அப்பகுதி மக்கள் வெகுவாக பாராட்டி வருகின்றனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் திருவனந்தபுரம் தேசிய நெடுஞ்சாலை தோட்டியோடு பகுதியில் அமைந்துள்ளது தனியாருக்கு சொந்தமான எலும்பு முறிவு மற்றும் பொது மருத்துவமனை கடந்த இருபத்தி இரண்டாம் தேதி அந்த மருத்துவமனையின் வரவேற்பு அறையில் புகுந்த தலைப்பாக்கட்டு அணிந்த நபர் ஒருவர் அங்கு வைத்திருந்த குத்து விளக்கை திருடி சென்றுள்ளார் இதுகுறித்து இரணியல் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டது இப்புகாரின் அடிப்படையில் சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்றிய போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் இருபத்தி ஒராம் தேதி முதல் காவலர் வீர வணக்க வாரம் காவல்துறை சார்பில் அனுசரிக்கப்படுகிறது இதனையொட்டி சென்னை அமந்தக்கரை அண்ணா ஆற்று அருகே போக்குவரத்து காவல்துறை சார்பில் பணியின் போது வீர மரணம் அடைந்த காவலர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது நிகழ்ச்சியில் சென்னை காவல் ஆணையர் சங்கர் ஜிவால் கலந்து கொண்டு உயிரிழந்த காவலர்களின் புகைப்படத்திற்கு மலர் தூவி மெழுகு வருத்தி ஏற்றி மரியாதை செலுத்தியதுடன் சைக்கிள் பேரணியை கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார் மேலும் அண்ணா ஆற்று அருகே மூன்றாவது அவென்யூ சாலையோரம் உயிரிழந்த காவல்துறையினர் குடும்பத்தாருடன் இணைந்து மரக்கன்றுகளை கட்டார் கடலூர் மாவட்டம் திட்டக்குடியை அடுத்துள்ள கோழியூர் கிராமத்தில் திட்டக்குடி விருத்தாச்சல மெயின் ரோட்டில் ஹார்ட்வெஸ்ட் கடை இயங்கி வருகிறது இந்த கடையின் மேலே உள்ள சிமெண்ட் ஓடு உடைக்கப்பட்டு கடையில் வைத்திருந்த பதினைந்தாயிரம் படமும் காப்பர் கம்பிகளும் கொலையடிக்கப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து தகவலின் பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் கடையில் உள்ள சிசிடிவி கேமராவை ஆய்வு செய்தனர் அதில் ஒரு நபர் கடையில் கொள்ளையடிக்க வந்திருப்பது பதிவாகியிருந்தது இதையடுத்து அந்த நபரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் நத்தம் அருகே குட்டூர் பேருந்து நிலையம் முன்பாக இருசக்கர வாகனங்கள் நேருக்கு நேர் மோதிக்கொண்ட சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளது திண்டுக்கல் மாவட்டம் நத்தம் அருகே குட்டூர் பேருந்து நிலையம் அருகே இருசக்கர வாகனங்கள் நேருக்கு நேர் மோதிக்கொண்ட விபத்தில் கணவன் மனைவி உட்பட மூன்று பேர் படுகாயமடைந்தனர் உடனடியாக சம்பவ இடத்துக்கு வந்த நத்தம் போலீசார் காயமடைந்த மூன்று பேரையும் அரசு மருத்துவமனைக்கு நூற்றி எட்டு ஆம்புலன்ஸ் உதவியுடன் அனுப்பி வைத்தனர் மேலும் இவ்விபத்து குறித்து நத்தம் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை செய்து வருகின்றனர் இவ்விபத்தில் சிசிடிவி காட்சிகள் தற்போது வெளியாகியுள்ளது கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சங்கராபுரத்தில் பட்டாசு கடையில் ஏற்பட்ட தீ விபத்துக்கான காரணம் குறித்து மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஜியாபுல் ஹக் நேரில் பார்வையிட்டார் இடிபாடுகளில் விழுப்புரம் மாவட்ட தடயவியல் துணை இயக்குநர் சண்முகம் தலைமையிலான குழுவினர் ஆய்வு நடத்தினர் சிதறி கிடந்த பட்டாசு துண்டுகள் வெடிமருந்துகள் புதிந்த ஆதாரங்களை அவர்கள் சேகரித்தனர் உரிய அனுமதி பெற்றே பட்டாசு கடை வைக்கப்பட்டிருந்தாலும் விதி மீறல்கள் நிகழ்ந்துள்ளதா என காவல்துறையினர் விசாரித்து வருகின்றனர் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலையொட்டி தமிழக மாநில தேர்தல் ஆணையம் தேர்தல் பயிற்சி மற்றும் ஆயத்த பணிகள் குறித்த தேர்தல் ஆணையர் பழனிக்குமார் தலைமையில் மண்டல அளவிலான ஆய்வுக் கூட்டம் திருச்சியில் நடைபெற்றது திருச்சி புதுக்கோட்டை அரியலூர் பெரம்பலூர் மயிலாடுதுறை கரூர் உள்ளிட்ட எட்டு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர்கள் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்கள் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்கள் உதவி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்கள் பங்கேற்றனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூரில் பட்டாசு கடை வைப்பதற்கு உரிமம் வழங்கியதில் முறைகேடு நடந்திருப்பதாக கூறி கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இதுகுறித்து விசாரணை நடத்தி முறைகேடு தொடர்பாக உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கூறி கண்டன கோஷங்கள் எழுப்பப்பட்டன வாணியப்பாடையில் உள்ள ஆறுகளில் காலாவதியான குளிர்பானங்கள் மற்றும் குப்பைகளை கொட்டி வரும் சமூக விரோதிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி சமூக ஆர்வலர்கள் திருப்பத்தூர் மாவட்ட ஆட்சியருக்கு கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் ஆத்தூரில் அடிப்படை வசதிகள் செய்து தராத நகராட்சி நிர்வாகத்தை கண்டித்து பெண்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் சேலம் மாவட்டம் மாத்தூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட முப்பத்தி மூன்றாவது வார்டு பகுதி எம்ஜிஆர் காலனியில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வசித்து வருகின்றனா்
தங்கள் பகுதியில் நீண்ட நாட்களாக சாலை மற்றும் சாக்கடை குடிநீர் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் இல்லாமல் வசித்து வருவதாகவும் இதுகுறித்து ஆத்தூர் நகராட்சி அலுவலகத்தில் பலமுறை புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என கூறி சேலம் கடலூர் பிரதான சாலையான கிரைம் பஜார் பகுதியில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதி அளித்ததை தொடர்ந்து மறியல் கைவிடப்பட்டது கல்பாக்கம் அணுமின் நிலையத்தில் அவசர நிலை ஒத்திகை பயிற்சி முகாம் துவக்க விழா நடைபெற்றது நவம்பர் மாதம் பதினோராம் தேதி நடைபெற இருக்கும் அவசர நிலை ஒத்திகை நிகழ்வை முன்னிட்டு அதை ஒட்டிய பயிற்சி முகாமை செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர் செல்வம் துவக்கி வைத்தார் சென்னை அணுமின் நிலைய இயக்குநர் பாலராமமூர்த்தி அணுமின் நிலையத்தின் பாதுகாப்பு அம்சங்களை பற்றி எடுத்துரைத்தார் இந்த ஒத்திகை பொதுமக்கள் பாதிக்காத முறையில் நடத்தப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டது வேதாரண்யம் வட்டாரத்தில் உள்ள நூற்று இருபத்தைந்து பள்ளிகளைச் சேர்ந்த பனிரெண்டாயிரம் மாணாக்கர்களுக்கு முகக்கவசம் மற்றும் சானிடைசர்களை பெண் ஆசிரியர் ஒன்றிணைந்து இலவசமாக வழங்கியுள்ளனர் சென்னை அம்பத்தூர் தொழிற்பேட்டையிலிருந்து பாரிமுனை வரை செல்லும் தடம் எண் நாற்பத்தி எட்டு பேருந்தில் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் சுமார் எண்பதுக்கு மேற்பட்டோர் ஆபாசமாக பேசுவதாகவும் பேருந்தின் மேற்கூரையில் ஏறியும் மற்றும் பயணிகளுக்கு இடையூறாக இருந்ததாக பேருந்து ஒட்டுநர் பேருந்தை நிறுத்திவிட்டு போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளார் இதனைத் தொடர்ந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் பேருந்தில் ரகளை செய்த மாணவர்களை விரட்டியடித்தனா்